హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ వాలా ఫిజిక్స్ వాలాకి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అండ్ క్లాస్ లెవెన్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయి వచ్చినటువంటి పిల్లలు లెవెన్త్ సిలబస్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు సి వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద ఫండమెంటల్స్ లాస్ట్ క్లాస్ లో కొన్ని ఫండమెంటల్స్ బేసిక్స్ చెప్పాను ఫండమెంటల్స్ క్యారెక్టర్స్ ఫర్ క్లాసిఫైయింగ్ యానిమల్స్ యానిమల్స్ ని క్లాసిఫై చేయడానికి ఎలాంటి ఫండమెంటల్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటాము అని కొన్ని లిస్ట్ కొంత లిస్ట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పాను ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లో ఫస్ట్ మనం నేను డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్న క్యారెక్టర్ ఇదే లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వాట్ ఈ మీన్ బై దీస్ లెవెల్స్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి సార్ ఈ లెవెల్స్ మనం ఎందుకని ఈ లెవెల్స్ అన్నిటినీ స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్న పాయింట్ లోకి వెళ్తే సార్ యానిమల్స్ ని క్లాసిఫై చేయడానికి చెప్పాను ఓవర్ మిలియన్ స్పీసీస్ ఉన్నాయి సో వీ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై ద యానిమల్స్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంటుంది లెవెల్స్ అంటే ఏంటి కొన్ని యానిమల్స్ లో ఓన్లీ సెల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఆ సెల్స్ అన్ని కలిసి టిష్యూస్ ఫామ్ అవ్వవు అన్ని యానిమల్స్ లో లేదా కొన్ని యానిమల్స్ లో కొన్ని యానిమల్స్ లో టిష్యూస్ అన్ని కలిసి ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇంకొన్ని యానిమల్స్ లో ఆర్గాన్స్ అన్ని కలిసి ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇంకొన్ని యానిమల్స్ లో ఇలాంటి ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అన్ని కలిసి ఆర్గానిజం ఫామ్ అవుతుంది సో ఏ యానిమల్స్ లో అయితే ఏ యానిమల్స్ లో అయితే సెల్స్ మాత్రమే ఉండి సెల్స్ అన్ని కంబైన్ అయ్యి టిష్యూస్ ఫామ్ అవ్వవో అలాంటి యానిమల్స్ అన్నిటినీ మనం సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కింద స్టడీ చేసుకుంటాం అది నేను ఇక్కడ రాస్తాను సో ఫస్ట్ లెవెల్ సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే అంటే సెల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సెల్స్ అన్ని కంబైన్ అయ్యి టిష్యూస్ ఫామ్ అవ్వవు నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి సరే సెల్స్ అన్ని కలిసి టిష్యూస్ ఎందుకని ఫామ్ అవ్వట్లేదు అంటే సెల్స్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ లేదు సెల్స్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ ఉండాలి అంటే అంటే నేను చెప్పేది నీకు అర్థం అవ్వాలి అని అంటే ముందు నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి అది వేరే విషయం నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి కూర్చోవాలి చూడాలి దాంతోపాటుగా నేనేదో నాకు ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నీకు అర్థమవుతుందా అన్నప్పుడు ఎస్ అనో నో అనో చెప్పాలి అండ్ నీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ ఫామ్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నావు అలాగే మొక్కలకి నీళ్లు పోసినప్పుడు ఆ నీళ్లని తీసుకుంటున్నాయి సన్ రేస్ యుటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాయి అండ్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఫోటోసింథసిస్ ఆల్సో ఇలా ప్లాంట్ బతికే ఉంది అన్న దానికి అది చూపించే రెస్పాన్స్ ఆ లీవ్స్ అన్ని గ్రీన్ కలర్ లో ఉండటం ఆ ఫ్లవర్స్ వాటి కలర్ వాటికి ఉండటం ఇలా అది చూపించేటువంటి రెస్పాన్స్ అలాగే నువ్వు ఫాలో అవుతున్నావు అన్న దానికి అర్థము నువ్వు చూపించేటువంటి రెస్పాన్స్ అలా రెస్పాన్స్ చూపించగలిగినటువంటి ఆర్గానిజం దానిలో బాగా డెవలప్ అయిన ఆర్గానిజం హ్యూమన్ బీయింగ్ మరి కొన్ని యానిమల్స్ లో అలా రెస్పాన్స్ చూపించడానికి కావలసిన అతి ముఖ్యమైన వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెల్స్ సెన్సరీ సెల్స్ నర్వ్ సెల్స్ అదే రాస్తానండి ఇక్కడ ఎస్ఈఎన్ఎస్ఓఆర్వై సెన్సరీ సెల్స్ అండ్ నర్వ్ సెల్స్ ఈ సెన్సరీ సెల్స్ నర్వ్ సెల్స్ ఏ యానిమల్స్ లో అయితే డెవలప్ అవ్వవో బాగా ఉండవో ఆ యానిమల్స్ మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ లేదు సెల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సెల్స్ అన్ని లూజ్ గా అగ్రిగేట్ అయిపోయి ఉన్నాయి విడివిడిగా అలా సెల్స్ అన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ లేదు ఓన్లీ సెల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్ ని సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం ఆ సెల్స్ అన్ని కలిసిపోయి ఇలా దగ్గరగా అలా దగ్గర దగ్గరగా దగ్గర దగ్గరగా చూడడానికి ఒక లేయర్ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్ గా వాళ్ళైతే ఒక లేయర్ కాదు సో సెల్స్ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ లేదు లూజ్ గా సెల్స్ అన్ని దగ్గరికి అగ్రిగేట్ అయి ఉన్నాయి లూజ్ సెల్యులార్ అగ్రిగేషన్ ఇస్ సీన్ ఎవరిలో ఉంటుంది సార్ ఇది దిస్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ స్పాంజెస్ ఎస్పిఓఎన్ జిఈఎస్ స్పాంజెస్ అన్నిటినీ మనం ఒక గ్రూప్ లో పెట్టామండి దాని పేరు ఆ ఫైలం పేరు పొరిఫెరా ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ ఫైలం ఈజ్ ఈజ్ పొరి ఫెరా ఎఫ్ఈఆర్ ఏ పొరి అంటే పిఓఆర్ఐ పొరి పొరి అంటే హోల్ అని అర్థం ఓకే డబ్ల్యూహెచ్ఓఎల్ఈ కాదండి హెచ్ఓఎల్ఈ హోల్ అంటే బాడీ మీద హోల్స్ ఉంటాయని అర్థం 
para ante bearing or having bearing or having ante whole bearing animals body meeda holes unna animals evaithe untayo vaatini poriferans antaru for example so this ila undi an anukundam oka animal ila body meeda ila holes untunna ivanni cells enandi ee cells ki cells ivanni cells ఆఫ్ కోర్స్ లోపల ఇంకొక లేయర్ కూడా ఉంటుంది అది వేరే విషయం దాని గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ఇలా బాడీ మీద హోల్స్ ఉండటం వల్ల వాటర్ ఇలా డైరెక్ట్ గా లోపలికి వచ్చేస్తుంది ఇలా హోల్స్ ఉంటాయి ఆ హోల్స్ లోంచి వాటర్ లోపలికి వస్తుంది ఇక్కడ ఒక పెద్ద హోల్ ఉంటుంది ఆ హోల్ లోంచి వాటర్ అలా బయటకు వెళ్ళిపోతా ఉంటది వాటర్ లోపలికి వచ్చేటువంటి ఓపెనింగ్స్ ని ఆస్టియా అంటాము ప్లూరల్ ఆస్టియం సింగులర్ ఆస్టియా ఓపెనింగ్స్ అక్కడ నుంచి వాటర్ సెంటర్ లో ఉన్న ఒక స్పేస్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఈ స్పేస్ దీన్ని స్పాంగోసీల్ అంటారు నేను తర్వాత చెప్తాను అండ్ బయటకి ఓపెన్ అయిపోతుంది దిస్ ఈస్ ఆసిక్యులం ఓఎస్ సియుఎల్యుఎం ఆసిక్యులం ఈస్ ద లార్జ్ ఓపెనింగ్ త్రూ విచ్ ద వాటర్ గోస్ అవుట్ ఇలా బాడీ మీద హోల్స్ ఉన్న యానిమల్స్ అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి ఒక ఫైలం లో పెట్టాము ఆ ఫైలం పేరు పొరికరా ఇది సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని యానిమల్స్ లో నువ్వు ఫస్ట్ స్లైడ్ లో చూస్తే ఇదిగో కొన్ని యానిమల్స్ లో సెల్స్ మాత్రమే ఉంటాయని చెప్పాను వెరాజ్ ఇన్ సమ్ యానిమల్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఈ సెల్స్ అన్ని కలిసి టిష్యూస్ ఫామ్ అవుతాయి ఎవరిలో టిష్యూస్ మాత్రమే ఉంటాయో అంటే తర్వాత లెవెల్స్ ఉండవు వాళ్ళని టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు అది నేను ఇక్కడ రాస్తాను సెకండ్ గ్రేడ్ టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళల్లో only tissues matrame untunnai cells combined cells anni combine ayi combined to form tissues cells anni combine ayi tissues form avutunna evitni tissue level of organization antar ante ikkada intaku mundu lenatu anti develop avvani sensory cells alage నర్వ్ సెల్స్ డెవలప్ అయ్యాయి కమ్యూనికేషన్ మరి సెల్స్ అన్ని కలిసి టిష్యూస్ ఫామ్ అయ్యాయి అంటే వాళ్ళ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అయిందనే కదా సో సెల్స్ అండ్ నర్వ్ సెన్సరీ సెల్స్ అండ్ నర్వ్ సెల్స్ డెవలప్ అయ్యాయి ఎవరిలో ఉంటుంది సార్ దీనికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పరా నాకు చెప్తాను ఫైలం నిడేరియా సిఎన్ఐ డిఏ ఆర్ఐఏ నిడేరియా అంటీనోఫురా సిటీఈ ఎన్ఓ కారణం ఉంది స్పెషల్ సెల్స్ ఉంటాయి వాటికి టీనోఫోర్ అని పేరు పెట్టడానికి కూడా కారణం ఉంది ఇవి మనం యానిమల్ కింగ్డమ్ లో డిస్కస్ చేయొచ్చు తర్వాత ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం సెల్స్ అన్ని కంబైన్ అయ్యి టిష్యూస్ ఫామ్ అయ్యి టిష్యూస్ మాత్రమే ఉంటాయి టిష్యూస్ కలిసి ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అవ్వలేదు ఇది సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్ మీన్ టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్లైడ్ కి రండి ఇంకొన్ని యానిమల్స్ లో టిష్యూస్ అన్ని కలిసి గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అన్ని కలిస్తే ఆర్గాన్ ఫామ్ అవుతుంది ఆర్గాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి తర్వాత లెవెల్స్ ఉండవు అందుకనే దీన్ని ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను థర్డ్ గ్రూప్ ఐ విల్ రైట్ హియర్ థర్డ్ గ్రూప్ ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే అర్థమేంటి సార్ అంటే అర్థం ఏంటండి ఇక్కడ సెల్స్ అన్ని కలిసి టిష్యూస్ ఫామ్ అయ్యాయి all tissues tissues anni kuda they are combined group of tissues tissues anni combine ayi combine to form combine to form organs so deentlo tissues anni combine ayi organs form ayyayi ani cheptunnam idi evarlo untundi sir platforms idendi sir platform enti ila ante ఒక పేపర్ ఒక రిబ్బన్ తీసుకుని డోర్స్ వెంట్రల్ గా ఒక పేపర్ ఫ్లాట్ గా ఎలా అయితే ఉంటుందో యానిమల్ కూడా చూడటానికి అలాగే ఉంటాయి చాలా యానిమల్స్ దీంట్లో అందుకే వీటిని ఫ్లాట్ వామ్స్ అంటారు ఫ్లాట్ వామ్స్ లో ఆర్గాన్స్ కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ టైమ్ ఫస్ట్ టైమ్ సీన్ ఇన్ దీంట్లో కనిపిస్తుంది ఎవరిలో అంటే ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ అమ్మో ఇదేంటి సార్ వేరే మాట ఏదో వాడారేంటి ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ అనే మాట మాట్లాడారు ఏంటి సార్ ఇది నాకు చెప్పరా కొద్దిగా 
ట్రిప్లో టీఆర్వైపిఎల్ వన్ అండి ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ట్రిప్లో ఇదండి ఏ పెట్టా మళ్ళీ కూడా బ్లాక్ బ్లాక్ లెటర్స్ రాస్తుంటే ఇలాగే ఉంటుందండి ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ ట్రై అంటే మూడు అండి బ్లాస్ట్ అంటే లేయర్స్ త్రీ లేయర్స్ ఫామ్ డ్యూరింగ్ ద డెవలప్మెంట్ యాక్టోడోమ్ మీసోడోమ్ ఎండోడోమ్ ఇందాక ఈ యానిమల్స్ లో రెండే రెండు జామ్ లేయర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని డిప్లో బ్లాస్ట్ అంటారు ఇవన్నీ నేను తర్వాత మెల్లిగా చెప్తాను డిప్లో బ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ అంటాము డిప్లో బ్లాస్టికా అంటే వీళ్ళల్లో రెండే రెండు జామ్ లేయర్స్ ఉంటాయి వీళ్ళల్లో మూడు జామ్ లేయర్స్ ఉంటాయి ఎక్టోడోమ్ మీసోడోమ్ ఎండోడోమ్ రెండు జర్మ్ లేయర్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో మీసోడర్మ్ ఉండదు సో వీళ్ళల్లో ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ స్లైడ్ తీసుకుంటాను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఆర్గాన్స్ అన్ని కలిసి ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ అవటం ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇదేంటి సార్ అంటే ఇక్కడ ఆర్గాన్స్ ఏంటి సార్ ఆర్గాన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు అని చెప్తానండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టమక్ అనుకో ఒక ఆల్మెంట్రీ కినాల్లో ఒక స్పెషలైజ్డ్ పార్ట్ అనుకోండి లేకపోతే లివర్ అనుకోండి లేకపోతే ఇంకొక ఆర్గాన్ అనుకోండి ఇంట్రెస్టైన్ అనుకోండి సో వీళ్ళల్లో ఈ యానిమల్స్ లో ఇంట్రెస్టైన్ అనుకోపోని ఇది నీకు ఒక ఐడియా కోసం చెప్పినటువంటిదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ స్టమక్ లివర్ ఇంటెస్టైన్ ఇవన్నీ కలిస్తేనే కదా ఈ ఆర్గాన్స్ అన్ని కలిస్తేనే కదా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫామ్ అయ్యేది సిస్టమ్ ఫామ్ అయ్యేది సో అలాగనమాట లైక్ సో అలాగా ఆర్గాన్స్ అన్ని కలిసి ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఫామ్ అవుతుంది ఆల్ ఆర్గాన్స్ కంబైన్ టు ఫామ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఇది ఎవరిలో డెవలప్ అయింది సార్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ డైవ్ సిస్టమ్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం డెవలప్డ్ అని కాదు నా ఉద్దేశం ఇది నీకు ఉదాహరణకి అర్థం కావడానికి చెప్పిన పాయింట్ అంతే ఇది ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటున్నాం ఇది ఎవరిలో డెవలప్ అయింది సార్ ప్లాట్ ఎలిమెంట్స్ లో అండి ప్లాట్ఫామ్స్ లో ప్లాట్ఫామ్స్ లేదా యూ కెన్ యూస్ ద వర్డ్ ప్లాటీ ఎలిమెంటస్ పిఎల్ఏటీవై హెచ్ఈఎస్ ఇదేంటి ఇందాక ప్లాట్ ఎలిమెంటస్ ఇందాక ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నావు ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నావు అంటే దర్ ఇస్ అ పాయింట్ నోట్ టు బి నోటెడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో అంటే ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ లో ఆర్గాన్ అంటే టిష్యూస్ అన్ని కలిసి ఆర్గాన్ ఫామ్ అయ్యి అంటే ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ టైం దాంట్లోనే కనపడింది ఆర్గాన్స్ అన్ని కంబైన్ అయ్యి ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఫామ్ అయింది కూడా వీళ్ళల్లోనే సో ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ టైం ఫామ్డ్ అన్న ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ ఫామ్డ్ అన్న యాజ్ పర్ టెక్స్ట్ బుక్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ప్లాట్ఫామ్స్ సో ఆర్గాన్ లెవెల్ అంటే ప్లాట్ఫామ్స్ అంటాము ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లాటిహెల్ మెంతిస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్స్ అనేటువంటి కొన్ని యానిమల్స్ ని ప్లాటిహెల్ మెంతిస్ లో అనే ఒక ఫైలం లో పెట్టాం ప్లాటిహెల్ మెంతిస్ లో ప్లాట్ఫామ్స్ ఏ కాదు వేరే యానిమల్స్ చాలా ఉన్నాయి అందుకనే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ రాసేటప్పుడు ప్లాటిహెల్ మెంతిస్ అని రాస్తున్నాను ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా మనం యానిమల్ కింగ్డమ్ లో మాట్లాడతాం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ కొన్ని యానిమల్స్ లో సెల్స్ ఏ ఉన్నాయి కొన్నిట్లో సెల్స్ కంబైన్ అయ్యి టిష్యూస్ ఫామ్ అయ్యాయి కొన్నిట్లో టిష్యూస్ కంబైన్ అయ్యి ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అన్ని యానిమల్స్ లో ఆర్గాన్స్ అనేటువంటి మెల్లిగా ఆర్గాన్ సిస్టమ్ గా కన్వర్షన్ జరిగాయి అని అర్థం ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్లైడ్ చూడు సే ద ఫస్ట్ స్లైడ్ ఇంకొన్ని యానిమల్స్ లో ఇదిగో ఇలా గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ ఇప్పుడే కదా చెప్పింది మనం ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ అంటే డై స్టమక్ ఇంటెస్టైన్ ఇట్లాంటివన్నీ కలిసి ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఫామ్ అయ్యింది ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అన్ని కలిస్తేనే ఆర్గానిజం ఫామ్ అయితే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఎక్స్క్యూటరీ సిస్టమ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఇలా సిస్టమ్స్ అన్ని కలిస్తేనే ఆర్గానిజం ఫామ్ అవుతుంది ఐ విల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్లైడ్ అండ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఫిఫ్త్ స్లైడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తాను అని అంటే ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఇందాక ఆర్గా రాసాం కదా ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆర్గాన్ కూడా రాసామా ఆ రాసాం కదా ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ మైన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఫార్మ్స్ ఆర్గానిజం ఎన్ఐఎస్ఎం అండి ఎన్ఐఎస్ఎం బ్లాక్ లెటర్ రాస్తే కొద్దిగా ఇట్లాగే మిస్ అవుతా ఉంటది ఓకే నో ప్రాబ్లం ఆర్గా
అంటే ఈ రౌండ్ వామ్స్ అనమాట నాట్ రింగ్ వామ్ రౌండ్ వామ్ యాస్ క్యారీస్ లుంబ్రికోయాడిస్ ఎంట్రోబియస్ వర్మిక్లారిస్ హుక్ వామ్ అనమాట హుక్ వామ్ పెన్ వామ్ ఇలా కొన్ని వామ్స్ ఉన్నాయి యాంకైలోస్టోమా డియోడినేల్ ఇలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి తర్వాత చూద్దాం సో ప్లాటిహెల్ మెంతిస్ దగ్గర నుంచి ప్లాటిహెల్ మెంతిస్ లోనే కదా ఆర్గాన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయింది ఇక్కడ నుంచి తర్వాత వచ్చిన గ్రూప్ ఏం చెప్పాను యాస్క్ హెలమంతస్ యాస్క్ హెలమంతస్ నుంచి టు ద ఎండ్ ఎండ్ వరకు అందరిలో కనిపించేది ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కనిపిస్తుంది అలా గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అన్ని కలిసి ఇందాక చెప్పినట్టుగా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అన్ని సిస్టమ్స్ అన్ని యానిమల్స్ లో ఉండాలని ఏం లేదండి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ చెప్పన ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఎస్పెషల్ గా టీనియా సోలియం సైంటిఫిక్ నేమ్ అయితే దాంట్లో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉండదు అందుకే చెప్పాను డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉండదు దాంట్లో ఎందుకు ఉండదు సార్ అది ఆల్రెడీ ప్రీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ తింటది అయితే అన్ని ప్లాటిహెల్ మింతిస్ లో డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఉండదని చెప్పచ్చా సార్ చెప్పకూడదు కొన్నిట్లో యూనో బైఫర్కేటెడ్ ఉంటుంది కొన్నిట్లో స్టిర్రింగ్ గా ఉంటుంది స్టిరింగ్ గట్ అంటాము అది మెల్లి యానిమల్ కింగ్డమ్ లో తర్వాత చూద్దామండి సో ఇలా సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని కలిస్తేనే కదా ఫైనల్ గా ఒక ఆర్గానిజం ఫామ్ అయ్యేది సో ఫైనల్ గా ఒక ఆర్గానిజం ఫామ్ అయింది అని అంటే ఇదిగో ఇలాంటి సిస్టమ్స్ అన్ని కలిస్తే ఆర్గానిజం ఫామ్ అవుతుంది సో అలా ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కలిస్తే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏమంటారు గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏమంటారు గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫామ్స్ ద పాపులేషన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్స్ కమ్యూనిటీ అలా 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 పెరిగిపోతా ఉంటది మనం ఎకాలజీలో కూడా మాట్లాడతాం సో యానిమల్స్ ని క్లాసిఫై చేయడానికి ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సో లెవెల్స్ ని బట్టి మనం ఇక్కడ యానిమల్స్ ని ఏం చేసాము క్లాసిఫై చేసాము సో కొన్ని యానిమల్స్ లో సెల్స్ మాత్రమే ఉంటే వాటిని ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో సెల్స్ అన్ని కలిసి టిష్యూస్ ఫామ్ అయితే ఒక లెవెల్ లో టిష్యూస్ అన్ని కలిసి ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అయితే ఒక లెవెల్ లో ఆర్గాన్స్ అన్ని కలిసి ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఫామ్ అయితే ఒక లెవెల్ లో ఇలా మనం ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిటినీ క్లాసిఫై చేసుకుంటూ వచ్చాము ఇది ఇవాళ చెప్పిన క్లాస్ ఒకసారి చూడండి ఆర్గాన్ సిస్టమ్ దానికి ముందు ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అన్ని ఆర్గాన్స్ అండి ఆర్గాన్స్ కి ముందు టిష్యూస్ టిష్యూస్ కి ముందు సెల్స్ ఇలా యానిమల్స్ ని మనం క్లాసిఫై చేసుకుంటూ వచ్చాం ఫైనల్ గా ఆర్గానిజం ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో లైక్ దట్ దిస్ ఇస్ అన్ అనదర్ ఫండమెంటల్ క్యారెక్టర్ ఫర్ క్లాసిఫైయింగ్ ద యానిమల్స్ ఇలాంటి ఒక ఫండమెంటల్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ సీలోమ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యానిమల్స్ ని క్లాసిఫై చేయడానికి సీలోమ్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఆ సీలోమ్ ని బేస్ చేసుకుని మనం యానిమల్స్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది సెషన్ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ సైనింగ్ ఆఫ